，李总不好了。这孩子呀，特别喜欢你烤的鱿鱼，是吗？回去趁热吃，别凉着啊！张凯，张凯，今天店关门了。你这是想干什么？走不走？刘叔，没事，你先回去。赶紧滚！跟你们说过多少回了，这个店我不卖。你这个破店，一年能卖十万块钱吗？我老板出一百万，给你脸不要脸呢？你是不是有皮痒痒了？你，不要以为你能打。哈，今天我带的可都是高手。我告诉你们啊，别欺人太甚，我就让你过个好年。兄弟们，关门，杀，走！我跟你们说过多少次了，不要暴力收店。如果集团因为此事名义受损，你们全都给我滚蛋！你最好记到他没事了。真是太丢人了！赶紧把他们给我带走。那个，不好意思啊，我不知道手底下的人会这么做。不过您放心，我会给您赔偿的。以后别来烦我就行。大老远的跑过来，饿了吧？这，照顾我一单生意，就当赔偿了。哦，我，那，那您这按这么多钱都做了，就当我请您吃饭吧。好，快吃点吃。懵懂那辆车是你的啊？啊，我送外卖的，带不出来。你你用这车送送外卖？旁边那个电动车。哎，<笑>不过，那你这个车钥匙？打火机，送进来。嗯，那个关于这些赔偿的问题，算了，我也不在乎这点钱。行，您放心，我呀，以后肯定会多光顾您这店的，您这手艺。确实挺不错的。行，好事就常来。那今天就不打扰你了，我公司还有事儿，就先走了。啊，这小丫头，有点我当年的意思。哎。欢迎光临，小叔，我想用集团百分之五的股份，雇佣您当一年的集团顾问。都跟你说了，我退休了，天意是你的，你能不能别来烦我了？是，老肖。呀，陆哥，明天我女儿结婚，记得去随礼啊！一定去，一定去。我这小时候天天跟着你玩，这咱闺女结婚了，我一定得去啊！正好跟着咱那些老邻居、老朋友们一起聚一聚，热闹热闹。好好，哎呀，这装修这么破，我看你也是，这些年越混越没有个人样儿。<笑>是是。哎，您是电视上天意集团总裁肖总啊？对，啊，就是那个大名鼎鼎的年轻企业家肖总。闭嘴！还有你说话的份。哎，肖总，您是看下这地段，要买下这小店。肖总，我想请您参加我女儿的婚宴，您看可以吗？我女儿可是天意的骨干啊！不好意思，当然可以啊！参加员工的婚礼多好啊！我，行，我知道了。等婚宴结束后再劝劝小叔吧。肖总，你要能参加我女儿的婚宴，那婚宴能提高无数个档次。行，那明天我也换一身正式的衣服。耶，肖总能参加的婚宴，是你一个烤鱿鱼都能去的。六哥，咱都是老邻居了，这么说不好吧？行吧，那你坐最后一桌，别说认识我，让我掉价。哎，肖总。
，休！你要是没什么事，赶紧给我消失。那我就不耽误您收购了。明天啊，我等您大驾光临。去去去！既然你这店也不开了，那我也帮你消耗消耗库存，也就别理什么情了啊！快走。谁说我要卖店了呀？不是这种人，小叔。哎呀呀呀！明天婚宴再说。走走走走走走走走。那明天我来接你，防止你放我鸽子。嘿，那说好了啊。嘿。啊，今天鼎盛他又来捣乱了，但我还是把咱的店跑出来。还有天泽这臭小子，又要把天宇还给我，但我还是觉得陪着你更重要。明天陆哥家孩子要结婚了，我还替你去跟他们好好叙旧，啊！亲家，你知道我请到了什么人物？天意的高层，还是你的上级领导？难道是天意的副总？嘿，我请到了是肖总光临啊！的肖总哦，对，呀，亲家，那我那儿媳妇可真是前途无量啊！那是啊，像咱们这批人啊，混的都不错。以后啊，咱们相互照应着点哈。肖寒出外，对，哎<笑>，是不是肖总？哎，进去给我乐呵点啊，别摆着干嘛。陆哥，恭喜恭喜，肖寒。这你的车啊？呃，肖总的，我就是个代驾，<笑>吓我一跳。我以为啊，你卖店发财了呢。哎呀，多大的店呀、啊，能卖几百万、哎？就说嘛，这个车那是拿钱能买来的，这象征的是身份。不是我说你，呃，呃呃对对，身份。肖总，我跟老邻居们聊两句。您您先请，我打个照面就走，你也别耽误。这，哎，陆哥，来来来来来，一人一个，一人一个。哎，小韩，你这什么意思？送我王八？你这是指桑骂槐呢？哎，陆，这王八呀，就俩意思，一个，要么你女儿这辈子得憋着，要么你也老不。没没没没没没，指不定阴阳怪气两个意思都有呢。我陆哥，我绝对没有那个意思。这个是闷声发大财，我没别的意思。哎，发财不发财我不管，反正你送我王八，就是看不起我。你什么意思？哎哎、什么意思？哎、要干嘛呢？老陆，老陆，老陆，时间差不多了啊，咱们赶紧进去吧。不会，停，等着你。哎，诸位，不好意思啊，啊，爱桌敬酒来晚了一点儿，大家尽情的吃，尽情的喝。好，来坐坐坐坐坐。陆哥。今天是咱闺女大喜的日子，高兴，我敬一个。肖寒，你不是肖总代驾吗？喝什么酒啊？没事，不耽误，再找一个呗。不耽误是吧？嗯，好，那咱们今天喝个痛快。哎，出去别说我欺负你啊！这酒三千多一瓶，你不是要敬酒吗？那就干了这瓶再说。你这这是罚酒啊？哎，肖寒，这桌你最小。你个卖鱿鱼的，不让你喝好酒，我这是照顾你。精酿的好酒呀，得让你好好洗洗胃，开开眼。这大喜的日子，你不会不给我和老陆面子吧？老板，刚才门口送王八的事儿，老陆哥还没跟你计较呢啊。好，今天陆哥女儿结婚，我干了。哼，看着穷酸样。<笑>好，服务员，给拿一盆，我好好照顾照顾我兄弟。刚才这盆啊。是见面酒，这盆是刚才你在门口送我王八的赔礼，喝了。不会闹出人命吧？哎，他、啊、这工业酒精炼出来的选手，和咱们这粮食酒跟我儿一样。小海，幺二零，我随时给你讲。哥呀，难道你忘了刚才在门口是怎么给我送的见面礼了？你可千万别说你酒量不行。今天这大喜的日子，你要是不喝，就是不给我面子。喝了，老哥
，这盆酒喝下去不也罢了。这样有点过了吧？你看不起我？开了个破烧烤店，都知道自己是谁了。如果我有什么对不起您的事儿，我一定会当面跟您道歉。但是这盆酒，我不喝。哎，大家都听见了啊！萧寒可是不给咱们面子。萧寒，官复议啊，这桌有你赖的，真够丧气。萧寒，你要是坚持不喝的话，咱以后也别联系了，这朋友以后也别做了。喝了吧，喝了，咱们以后还是朋友。喝呀，小韩，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，让他喝了，快点，赶紧，赶紧，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了再说，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喜了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵
，警告你，别跟我提小梅。可真是可怜小梅了，她天生丽质，结果插在了牛粪上，被你给害死了。谁说不是呢？红颜薄命。你们到底什么意思？真不是我们接你断了，但你这坛烂泥确实是糟蹋了小梅。当年。咱俩生小梅，如果她要是嫁给我，她能长命百岁，享尽天福；不像嫁给你，活得受罪，那凄惨。我，你敢打我？打你怎么了？还有你们，我真告诉你们，有一个算一个。再跟我提小梅，我挨上收拾你们。哎呀，你还真当你是天意总裁的叔叔？怎么？试试。我。给你脸了是不是？阿海，你们别拉我，我有修养，我跟他讲道理，不动手。咱们都是四十多岁的人了，出来混，讲的都是人脉，讲的是排场，讲的是身份。你看看你自己，穿的什么破烂？劳力士，你买得起吗？我说你是废物，你敢不承认？你不是说你是肖总的叔叔吗？来，你证明证明啊！我女儿是天意的宗子，集团里的大人物她都见过。我一个电话过来以后，当着你的面打烂你的脸。佳佳，你看看咱们跑完一场的份上，你就帮我通融通融吧。这份合同对于鼎盛来说真的非常重要，它关乎鼎盛的命脉，不能取消。菲菲，我也想帮你啊，可是肖总最近真的很生气，哎。我也没有办法，佳佳，我听说肖总这次来参加了你的婚礼，你就再帮帮我吧。我也想帮你啊，我最近在气头上，谁都不敢出眉头。佳佳，女儿啊，你爸爸被打了，他还冒充肖总的亲戚。爸，我马上过来。菲菲，不怕你给出事了，我得赶紧赶过去来。小海啊。赶紧给老卢认个错吧！今天毕竟是人家女儿的婚宴嘛。呀呵，你个不知好歹的东西！你都什么身份了，就不要跟一个穷鬼计较了。<笑>我跟他计较，他这个废物，配吗？要事业没事业，要家庭，老婆死了，简直就是中年人的反面典型。一会儿我女儿到了，要不撕碎你的脸，我就不信路。喂，童总，那个鼎盛现在需要一笔钱来救火。我正好在陆佳佳婚宴的隔壁包厢吃饭，见面谈吧。好，我现在就过去找您。我看看谁胆子这么大，竟然敢欺负我爸！嗯、听说有人打了我爸，还冒充是肖总的亲戚，是谁？站出来！不吱声是吧？是你吗？还是你？你？这大喜的日子来了这么个晦气的人，真是不吉利。还有盆酒你没喝呢？服务员，把刚才那盆酒端上来。跪下，把它喝了。我让你趴着出去。今天谁敢在我的婚宴上闹事，我饶不了他，天意也饶不了他。听到我女儿说什么了吗？再嘴硬，我就废了你！我就某些人刚才不是还那么嚣张吗？现在天意的人来了，不敢承认了。我不想闹事，我也不想喝这个酒。好啊，你不识抬举是吧？女儿，就是他，把他办了。敢在我的婚宴闹事，我让你长长记性。来人！你们还愣着干嘛？天意有你这种是非不分的忠诚，秦泽真的是倒了大霉了。你说什么？你还硬撑呢？现在不应该扇自己巴掌赔罪吗？如果你不收回刚才那句话，我不介意加倍惩罚你。新娘子，我劝你一句，看我一眼之后再做决定。还看你一眼？今天老子要不把你嘴打完，老子跟你姓！看来你认识我呀，女儿，他真的是肖总叔叔。抱歉，啊，肖总，我爸喝点酒后就不知道自己是谁了，给您造成了不必要的麻烦。对不起，对不起，对不起。爸，这老肖总可是天意的一号人物，永久的名誉董事，你这让我辞职吗？小海
。刚才我喝酒有点上头，说了点胡话，你可别放心上啊！你我就说嘛，咱们这批朋友里头，就属萧寒最有能耐。亲家，赶紧给萧寒赔礼道歉，别让佳佳给开除了呀！大家都是几十年的老邻居、老朋友了，别闹得不愉快。那话又说回来。不是什么场合都要分个三六九等啊！对，小韩，您这句话一点毛病都没有。我们这些兄弟都是一家人，没有高低贵贱，都是一家人。老陆，你刚才玩笑开大了啊！这盘酒我喝了，我给你道歉。这赔罪酒呀，还是我来喝吧。不行不行，等我，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。都是几十年的老朋友了，没必要因为个道歉争来抢去的。来之前，我答应小梅，替她跟你们叙叙旧。这杯酒，我替小梅敬大家。这事翻篇了，我还有事，不多待了。新娘子。新婚快乐。哎哎呀！哎呦我！啊，不好意思啊。嗯，是你。是你啊不不不。嗯嗯。老板，李小飞在这儿。嗯、哎，你别说话，你帮我个忙。啊。哪来的野人？敢碰老子的未婚妻？我可从来没有给你订过婚啊！咱们刚才谈的只是融资，融资，融资不就是卖公司吗？把你跟鼎盛一起打包卖给我不就行了？我不是商品，更不会把自己卖给你。哎呦，那你把我给你彩礼了？婊子嘛！你嘴巴给我放干净点啊！你那融资的定金，我回去立马转给你。哼，这天底下就没有钱买不来的女人。你在这给我装什么清高啊？就是，我们老板能看上你，那是你的福气。哎，你。把手给我放开，不然我找人剁了他！哼哼哼，见过逍遥，没见过你那么逍遥。不分青红皂白，上来就要剁人手脚。菲菲，这老王才是谁呀、啊？你叔叔还是你大爷？哎呦，不会是这酒店的保洁吧？你随便找一个扫厕所的，就想跟我撇清关系？他是我好朋友，来接我回公司的。朋友？嗯，老板，这人我见过，叫萧寒。是成都卖烤鱿鱼的。嗯，菲菲，你随便找一个卖烤鱿鱼的老帮菜，就想吓唬我？你傻，还是把我当傻了？我烤鱿鱼的，我可好心提醒，趁我老板没发火之前，现在马上立刻滚！嗯，把你的手给我拿开，不想的话。嗯，但不挪开，我还抱着。我你不是想不想，是我想跟你证明一个事实。什么事实？我是他的男朋友。这、啊、你喝多了吧？别留言的真点儿，要不怎么打发他们走？哎，菲菲，嗯啊，你找了一个烤鱿鱼的当你男朋友啊？我乐意，我找他我也不找你。那你，李总，这老帮菜都快能当你爹了，你找演员也得找个差不多的才行吧？菲菲，你就不怕这老家伙下面那杆枪年久失修，不中用了？<笑>真要是结了婚，那可是守活寡呀！那句话怎么说来着？公有肥田无牛耕、嗯，床前月下泪两行啊！好诗，好诗呀，简直就是真实写照。拿，赏你的。哎，谢老板。老帮菜啊，不，老太监。美国进口春药，省着点吃，拿着快滚。别碍老子的事儿！你敢给我上脸色，给我上！咱今天晚上就办了这个。告诉你啊，你喝多了，再说我连你一块打！不是你一个卖烤鱿鱼的，你在这装什么？
我告诉你，老子可是外国国籍，你要是打我，那可是外交事故。我行我行，我要照打。你，今天废了你，今天废了你。住手！你是来砸我婚礼的吗？小佳，我他也是天意的人，他只是天意的合作伙伴。抱歉，啊，小，抱歉，啊，小先生，让你看笑话了。不是，佳佳，他就是一个卖鱿鱼的老帮菜，你就……你嘴巴最好放干净点。这肖先生是我的客人，如果你不想被天意撤销合作的话，请立马给肖先生道歉。我只给你五秒钟的时间，我看到你的诚意。五、四、三。对不起，是我喝多闹事儿啊！不知道你是新娘子的客人，诚意不够啊！细皮的声音太尖了。这种人，你不给他点教训，他不长记性。肖先生，李小姐，我错了，是我给你们添麻烦了。滚！作为惩罚，天意的合作将会降低一个评级，让你好好反省反省吧。别碰我！没听到人家让我们滚吗？抱歉，小先生，刚才宴会上我……嗯，佳佳，好好干，我看好你。谢谢小先生。快去招待宾客。哎，大叔，你到底是谁啊？你你为什么这么问？佳佳，他可是肖总的秘书，他刚才对你那么客气。你有问题。我我们家跟他们家老邻居，他怕我回去跟他爸爸告状。哎呀，没看出来吗，大叔？你说你一大把年纪了，还那么喜欢在背后告人家状？是<笑>。我这看来这样子跟童磊的合作也彻底黄了，我得去酒会找下一个投资方了。哎，今天谢谢你啊，帮了我。嗨。那你悠着点儿，我先走了。嗯。天宝酒店，来接我。哟、嗯，菲菲，去哪儿啊？太巧了，韩总，我正打算去宝藏酒店呢，您能不能？哎呦，李总，怎么想让我表姐搭你一程啊？哎，你那个卖烤鱿鱼的男朋友呢？他没车呀？表姐，童磊是我表弟，刚才你们欺负童磊的那笔账，我记下。童磊治不了你，我有的是手段。姐，这就是那卖烤鱼的老王菜。老家伙，你瞎逞什么英雄？就不怕活不长吗？哎呦，看来你刚才的道歉是毫无诚意啊！怎么打不过，找了个救兵？告诉你，我要是早知道我表姐是阿尔法财团的人，老子根本就不会怕天意。阿尔法刚来海市，正缺个立威的靶子。哎，李小飞，不是要去宝钻酒店参加舞会吗？去，那可是我表姐的地盘。事情怎么能搞成这个样子？没事儿，你不是和这老帮菜谈对象了吗？能鼎盛破产啊！你们俩可以一起去街边烤鱿鱼嘛。我的车来了，要不带你的？你的车哪儿呢？卖烤鱿鱼的手推车。对呀、啊。这老帮菜怎么开这车呀？这车是你的？我朋友的，我花了五千块钱租了一天。今天都谢谢你帮我解围啊。哦，对了，这个租车的钱、啊，哎哎，没几个钱，谢谢你啊。哎，不客气，开车去宝钻酒店。嗯、对了，大叔，嗯，今天真的是太谢谢你了。嗯要不我送你进去？嗯，不用不用，这宝钻酒会你进不去的
。我就是在想，我得赶紧趁着寒霞来之前拿下几个资方救活鼎盛才行，放心吧，不会有事的。大叔啊，大叔，今天真的很谢谢你。天意的芯片设计图被泄露了。很棘手，处理不好，天意会崩盘。这是嫌疑人的名单。看来接下来就是专利战了。这回你还真摊上事儿了，看来我还真得拉你一把。江叔，今天我去天宝酒店调查一下。这么说，你还是不回去？傻孩子，人家用的是盘外招，我回去坐着没用。想抓住间谍，反制对方。咱们就得暗中行事，我主内，你主外。对喽，一会儿给我准备一套礼服。小叔，万事小心。你好，我是鼎盛的。你好，金少。老人，老人。啊。萧寒，你怎么在这儿？我。换身衣服不就能进来了吗？啊！肖<笑>先生，什么风把您给吹来了？金小姐，啊，很高兴见到您。你们这是？啊，金小姐是我这常客，总去我这吃饭。啊您手艺确实挺不错的，嗯，就是没想到竟然连金小姐都是你店里的常客，啊，那你们先聊，我先过去。啊啊，怎么的，小女友？什么小女友？别瞎说，这也是我那常客。行了，你说什么就是什么吧。对了，老肖总，我是这次酒会的承办方，你们的小女友要有什么事的话，随时联系我。不是小女友。你跟他们聊的怎么样了？吵了一圈，也没有见到一个愿意当顶生。主办方，安霞小姐到。小姐，还真让这两人给混进来。进来又怎样？不过是两个小丑吧。天意的研发部总监，半年前离职，是他。哎，我去天意送外卖的时候见过你啊，你是天意的员工吧？你别放屁哦，我姐去年就已经从天意辞职了，现在是阿尔法财团的首席技术官。CTO， 你懂啊？啊，你想套我话？你有什么目的？我这做生意当然想多招揽点顾客呀，我还能干什么？原来是这样，上流社会的人吃的是牛排、鹅肝、海参、鲍鱼，还真吃不惯你这个垃圾、啊。菲菲，舞会快开始了吧？你找到你的舞伴没有？我还没找到呢。你没有舞伴，你来个锤子！这里可是商务交际酒会，你们俩可不要不按套路出牌啊！我就是他舞伴啊！啊，<笑>你可别搞笑了，我看你呀、啊。跳广场舞还差不多，老头儿，你别闹啊！这可没老太太给你当老伴儿，也没有你爱听的那个什么什么最炫民族风，<笑>你快滚吧！这里放的可都是巴赫的黑胶碟片，可没有你喜欢的广场舞配乐。小、嗯、韩，别这样，在这里可是他……你们还真别说啊，我还真是国标三级。<笑>你要是国标三级的话，我给你表演个。倒立喝酒加道歉，怎么样？一言为定。啊，一会儿倒立踹别人，给你脸啊！是，别跟他们一般见识。要价，保安，我以主办方的身份取消他们两个人的参会资格，把他们给我丢出去。
。金小姐，他们动不了我的，放心吧。啊、这两位是我的贵客，韩小姐，都是朋友。作为协办方呢，不要上来就给我这个下马威了。菲菲，没想到你跟国标协会主席的金小姐是朋友，真是小看你。那、啊、当然了。金小姐可是我那儿的常客，肯定向着我们说话呀。给你跟大葱局装大笑，老人家，你真是让我大开眼界。哎，姐，就这么算了。金小姐的面子还是要给的，谢谢。走吧。金小姐，我听说你们协会最近在迁址。有一个两亿的迁址大楼还没有确定承建商，您现在找到了吗？目前还没有，嗯、呃，但是我准备今天晚上在舞会上颁给今天的 C 位。真的吗？真的，我骗你干嘛？我先忙了，一会儿舞会上见啊，拜拜。嗯，哎，舞会正式开始。这没有舞伴，怎么参加舞会吗？别闹了，金小姐好不容易给的机会，我也没有抓住。算了，我买单或满意吧。小恒，如果你敢上去跳广场舞的话，我受不了。没想到你国标跳这么好啊！那当然，今天肯定带你拿奖。瞧把你能的，那瞧好吧。啊、哟，老帮菜。你这腰可以呀、啊，稳住啊！准备！啊、哎呀，那、啊、老帮菜，你竟然踩我脚你！你你这人呐，记仇，这叫比较还脚。去你大爷！我看出来了，你们俩是来砸场子的是吧，姐？哪是踩我的脚啊？这明明是在打你的脸！放肆！王小姐，是没看见你表弟使坏，还是只会后短？我只看结果，你们敢欺负我表弟，我就让你们俩付出代价！韩小姐，童先生，你在干什么？你眼睛长屁股上了。啊，看不见他们俩在给我们使坏吗？金小姐，你带来的人在我的舞会上闹事，这事儿你管不？管，当然要管。闹事者一定会被取消舞会资格，更不可能成为协会大楼的承办方。好好好好，好不容易看到的希望，取消用。听到没，老帮菜？协办方说你们俩被取消资格了，你们快滚！我想你没有搞清楚，童先生，被取消资格的是你。哎，你个臭！这凡事儿得讲证据。再说，我姐可是主办，调监控吧。嗯，不管是主办还是协办，我们都要讲证据吧。看来金小姐早就内定好，把承建项目交给鼎盛。韩小姐，我们现在呢要讨论的是石板子的问题。你作为主办方，应该配合我，先把这个问题解决了，再说内定的事。不必了，这是个误会，这里没有人故意使绊子。是误会。接下来，金小姐姐要宣布，本次舞会的 C 位得主也是协作大楼的成绩合作方，而我作为主办方也会履行监督的职责。OK。本次舞会 C 位得主为。萧寒、李小飞，啊！我
管你妈嘞吧你！我抗议！李小飞，今天我弄定你了，谁也救不了你。老帮菜，你不是说你是国标三级吗？哦、嗯，这凡事都得讲证据，有的证书呢。拿不出证书来，就算被宣布死也。这要不要让给别人？我有证书啊，那我今天没带呀、啊。没带，你就滚回去烤你的鱿鱼，继续跳你的广场舞，上个年纪的废物！你在这儿撒什么野呢？我那什么，证书我亲自颁的，够证明吗？孔天下，你三番五次的为难侮辱我的朋友，有理由怀疑你根本没有把协会放在眼里。金小姐，您言重了，我们还是。很尊重协会的，尊重，尊重。此刻我郑重宣布，此次舞会名次有效，合同也正式生效。<咳>诸位，作为酒会的协办方，我今天的工作已经完成了，下面交给主办方。太好了，小海，这下笛声终于可以回过血了。啥意思？不懂规矩就该教训。哎，小海，要不咱赶紧跟金小姐一块走吧？此地不宜久留。我让你们走了吗？回来！没听到主办方说什么吗？站住！马上上台下跪道歉。什么意思啊？我的客人我带不走了是吧？金小姐，从你宣布使命完成开始，协会的面子我已经给够了。接下来是我的私人恩怨，你无权干涉。来人，请协办方代表离场。你们这是要搞鸿门宴呢？你们十分钟之内不道歉，我就把鼎盛的股价砸到一分钱，到时候协会的合同可根本来不及救你。韩霞，你难道不知道你自己到底想对我做什么吗？我只看结果，你们逼同磊下跪道歉，又在我的舞会上砸场子，我就要你们十倍份。今天我就要让所有人都知道，我们阿尔法财团可不是好惹。不要霸气！你们俩今天没有金巧那个在这里搅局，耶稣也留不住你们我说的。诸位，现在站在李小飞旁边的这个老帮菜，就是她的男朋友，一个在街边卖烤鱿鱼的中年废物。大家掌声欢迎他啊！说了，有什么事我一个人可以承担，这件事情跟小海没有关系。哎呦！好一对苦命的鸳鸯啊！我都要感动的哭了呢。哼！喂，立刻带人把烧烤店给我砸了，这耗子都不要给我放。不行，不能砸！李小飞，你还是先关心关心你自己吧。现在还剩六个人，领袖的股市也只剩下六成，烧烤店也只剩下六成喽。嗯。嗯哎呦，我好怕呀！那今天我与我表姐撑腰啊，要那是你们两个。韩总，阿尔法才入驻海市第一天，你就大开杀戒，就不怕留下恶名吗？像你们这种小企业的总裁是不会明白的。商场如战场，手腕不够硬，就活该挨打。好一句活该挨打，欺负弱小说的这么冠冕堂皇。<笑>还有你老人家，你的烧烤店更不值得一提。我随手打一个响指，他就会灰飞烟灭。家破人亡，你懂吗？王灿，现在就让你去街边要饭。鼎盛的股价还剩百分之四十，已经开始资不抵债了。小韩，鼎盛不能脱身。还有五分钟，再不道歉，阿尔法会继续砸。我无意与阿尔法为敌，还请韩霞小姐抬升股价，把鼎盛恢复原状。<笑>我为什么要为你的错误买单？况且你这欠道的也没有诚意。<笑>还有你，上来道歉。有人要去砸我的店，过去看一下。还有保鼎盛的股价。老帮菜，你说你要保你的店，我还有可能信。你说你想保鼎盛的股价？行，你上台跪下道歉
，我就让你保。我跪天，跪地，跪父母，绝不会跪你们两个混账王八蛋！我警告你！警告我！赶紧把人给我撤了！你算什么东西？警告我！赶紧把人给我撤了！你算什么东西？不是你有什么资格警告我们啊？我告诉你，这里可不是陆家家的婚宴，有屁的考虑！老人家，收起你愚蠢！我不会因为你年纪大就对你手下留情的。小老板，先别生气。哎，你看看这是什么？是你老婆还是你老娘啊？哈哈哈！要是再不道歉的话，我的手下……还要把这牌位劈了当柴烧了！别碰那个牌位！你就是要拿着你的把柄站在你的头上拉屎！怎样？怎么样？怎么样？怎么样？啊！打我呀！照这儿打！不用怂，这样你还想泡妞？呸！哈哈哈哈哈！对，那道歉没诚意，咱喝酒嘛！来人，上一车酒。今天阿尔法财团正式入驻海市，刚好缺近期的靶子。而你，李小飞，你的下场就是海市所有和阿尔法作对的人的下场。李生的股价目前跌了百分之二，留给你的时间可不多了。哎，嗯。把那老帮菜的牌位给我烧了！你从视频发过来。我和，有味道。他是不是个男人？你个女人喝酒？是男人，是男人，你把这车就给我喝了来人，拿凳子，把那把乐鱼给挡。既然你喝累了，来帮你喝。张开，嗯，喜欢喝酒吗？张开，嗯。嗯方菜，这个人。最通情达理，你的烧烤店被我烧了，就没了工作，对吧？这是一本分，烧烤店归我了。小姐，玩腻了，咱把店烧了吧。喂，动手，烧店。看来是时候上鼎盛的股价归零了。<笑>小梅，要怪就怪你那不是天高地厚的老公吧！走，你算来跟从你的老我做事。第七日，小叔，沈的排位一切安好，鼎盛股价马上抬升。还敢站起来，给你脸，是不是？啊！啊啊啊啊你要干什么？啊啊！给刷酒疯啊啊啊啊！住手！小海，我以裁判代表的身份命令你住手。
对你付出代价的。你要打女神？我不打你，但是我让你跟财团没法交代。小韩，你以为地球都是你的吗？哈<笑>按你的说法。王大臣，什么？怎么可能？你一个卖烧烤的，怎么会操纵股价？这有什么不可能的？天意想拉上一只股票，轻而易举。天意出手了，为什么？鼎盛是天意的重要合作伙伴，你们故意做空，我们当然不会见死不救。可小姐，这一局你败了。不行，再拉升上去，财团会亏损，我会被董事会追责的。佳佳，我之前可是为天意的芯片研发立下了汗马功劳，但你现在已经是阿尔法的人了，我们是竞争对手。韩小姐，既然你这么想帮你表弟的话。这份制裁书，你先收下吧。天意对同伟已经实施了全方位的制裁，永不合作。我不觉得天意和阿尔法是竞争关系，这回是大水冲了龙王庙。佳佳，你快停止拉升！韩小姐，你你的说辞，一没有诚意，二没有道义，你真的不如不说呀！你算个什么东西？韩家，你清醒一点，打压天意合作伙伴，你应受到惩罚。你早知道天意会出手救鼎盛，才敢与我作对。我送外卖这么多年，天意每个部门都有我的时刻，我的消息仍然比你灵敏。哎。不要小瞧我们这些路边摊，再大的城池，也会被我这些不起眼的小蛮夷。我错了，陆佳佳，还请您高抬贵手，我会给小韩和李小飞道歉的。来吃点醒酒药。阿尔法财团也会给他们赔偿。哎、停止拉升鼎盛股价。菲菲，这是天意新拟定的合作协议，天意会全方位的扶持鼎盛的业务运作，注资是二十亿。这，谢谢罗总。要不你们回去换件衣服吧。啊。大叔。哎哎。大叔，你真是我的福星。今天要不是你一直拉着我留下来，鼎盛也不可能这么快起死回生。你就这么感谢我？啊这样，这样够不够有诚意？够、嗯、了、啊。好了好了，我不在这跟你扯了。过几天我去你烧烤店照顾你生意去。这两天我得赶紧忙这合同的事了。行，咱俩。嗯。啊、这个韩霞的确有问题，资料上显示他离职半年，但他的表弟说他已经离职一年了。我姐去年就已经从天意辞职了，现在是阿尔法财团的首席技术官。僵尸职位，看来这个韩霞确实是窃取设计图的一号嫌疑人。阿尔法财团在国外是出了名的专利行官，目前他们还没有出手，就说明设计专利他们还没有申请下来。小双，下一步怎么办？追着韩霞打，直到他幕后的人说：“我来动手，天意安定。”
，所在无疑。嗯，天意只有在最后一击的时候才能出手，之前发生任何事情都给我忍住。放心吧，你自己一定要注意安全。我会尽快派人提交天意的设计材料到专利局的。哟，大叔，这人还忙着呢。哎呀，我们好多订单都排着呢。<笑>对了，大叔，过几天呢，鼎盛和天意就要深洞绑定了，我想邀请你这个大工程去参加庆功宴，你觉得怎么样？好啊，这我当然得去啊。嗯，还有个事儿，就是今晚有没有时间啊？看、嗯、来我来的不是时候啊，打扰你们小两口了。你们俩还想找事是吧？我你，我们是来支付赔偿的。这是鼎盛和烧烤店的赔偿单。既然你们二位都在这儿，就一起签了。大叔，这合同我看过了，没什么问题的。哎呀。还是太年轻了，小韩，你什么意思？赔偿单还能造假不成？数目都写在上面。我警告你们俩啊，别没事找事儿，我兄弟们可都在外面呢。这是什么？肯定是法务发错了，还给我，我拿去重新写。鼎盛在接受本委托后，将无条件配合阿尔法完成财团的下一步战略目标。具体行动方针在合同签署后二十四小时内由马谦告知签署人，违约将支付二十亿赔偿。韩小姐，什么意思啊？我可从来没有听说过要为阿尔法做事。还有，这个马谦是谁？还给我！我拿到手里就是我的。我警告你们俩啊，别给脸不要脸！你这铺子是不是又不想要？还想挨打是吧？我要去告诉你们老板，别跟我耍这种小心眼儿，在这儿给我等着。还嚣张什么？嗯，小心。老肖，你依旧是那么犀利。什么小动作都瞒不过你。你手里拿的那应该是发往专利局的材料吧？话可不能乱说哈！你哪只眼睛看到我拿的是专利材料了？马老板，你刚刚叫这老八蛋什么？肖？啊？没见识的东西，在你们眼前的烧烤店老板，可是天意真正的掌门人。啊、只可惜天意要大难临头了。什么意思？把话说清楚。我来通知一句：阿尔法提交的专利已经通过评审，两天后，杰森主席将举行评审大会。天意还有四十八小时就要崩盘了。你们如果有百分之百的把握，就不会搞那种阴阳合同的小把戏。增加成功率罢了，控制住李小飞，天意才能更早崩盘。掌门人，让天泽赶紧妥协吧。接受阿尔法的投资，对谁都好。天意芯片设计涉嫌抄袭的事已经被传开了，你看看股市吧。天意的股价大跌。天意是我跟小梅的第二心血，马谦，你会为了你的背叛付出代价。什么叫背叛？我这是在推动天意的合资与国际化。哪儿像你，只想着老牛吃嫩草。<笑>小韩，你有空啊，还是跟你的小媳妇儿多多恢复感情吧。毕竟天意已经……滚！哼<笑>！杰森主席，天意上周已经提交了材料和证据，阿尔法为什么还能通过初审？肖先生，委员会并没有收到任何来自天意集团的纸质资料，留给天意的时间不多了。4 8小时之内，如果没有材料送达，阿尔法财团将会获得专利许可。我是站在你这边的，但是没有证据，我无力阻止。我明白了。看来马谦的确结婚了证据。看来这就是马总吩咐要收拾的人。林小姐。你找谁啊？
，师叔紧急，我要见肖总。肖总很忙的，你把东西给我就好了。别给他。怎么回事？出什么问题了？站住！你们当天意是什么地方？想来就来，想走就走。你们是马迁的人吧？这就不是你个送外卖的该知道的了。把东西拿出来。要是不交的话，就别怪我们哥几个不客气。跟了我这么多年，今天能干出这么无聊的事儿来？小妞，这老家伙是谁啊？你爸？该不会是男朋友吧？这么老，结扎手术都做了吧？结扎，小老弟都冲进下水道了，皮肤太监的样。小妞，我看啊，萧寒是不是我男朋友跟你没有关系？这老光菜，真是你男朋友？韩梅烧烤店。这不是城东那家烤鱿鱼的吗？对呀、啊，这家烧烤店我经常去。哦，我想起来了，你是肖老板，我们哥几个以前可是经常照顾你的生意的。认识吗？哎，肖老板，我们都是底层人，讲道理我不应该为难你，但是今天你如果非要跟我作对的话，别怪我打断你的腿。给我让开！我是鼎盛集团总裁李小飞，我来这里是要上交举报材料的。他们就是冲着你的材料来的。哟，你这烤鱿鱼的还知道点内幕消息，那就更不能让你们走了。给我打、啊！小、啊、寒，不、啊、是，老东西。啊老家伙，耐力挺强啊！怪不得小你十几岁的女人都愿意跟你。今天我算长见识了，老牛吃那么草。小妞儿，要不考虑一下我们哥几个，保证身强力壮，一夜八字都不喘气。你怕你们啊？别乱来！我不管你们是什么关系，今天不把东西交出来，别想离开这儿。肖老板，你再不老实点儿。我不介意让你尝尝电棍的滋味。你敢？我有什么不敢的？一个烤鱿鱼的老废物，一个细皮嫩肉的小妞，你拿什么跟我斗？劝你们老实点，不然我们会下黑手的。走，小妞，我哥几个，老老东西走。小兰，哥几个别严实点，等会再给他来一下。小妞，劝你赶紧把东西交出来，否则我们是不会停手的。时间有的是，老板说了要看住他们四十八个小时，在这个时间里，我们做什么东西？这些，你们会遭报应的。别在这儿搞了，赶紧把他们拖到地下室去，他们慢慢玩。住手！你们在干什么？啊、走开！走开！还是吗？夏寒，什么声音？老大，这俩妞，你们作为天意的安保，你们这是在做什么？你们不知道我是谁吗？陆小姐，我们当然知道你是肖总的秘书，但是这两个人可是马董是亲自点名要的，我们必须带走。我们隶属保安科，和你们市场部没有上下级关系，请你离开这里。陆小姐，我们也是按规矩办事，请你喊喊。规矩？你还知道规矩？啊？你是谁？你敢袭击天意的工作人员？蓝天安保，你知道你老板是谁吗？我老板是谁跟你有什么关系？海天最大的安保公司，老板娘不可能是他。那是老板，不是知道老板娘是谁吗？你是老板娘？嗯，老老老老老老是。不管什么原因，今天你们对肖先生动粗，一切按照公司条例办理。你。背一遍公司条例第一条，公司规定第一条，打伤客人者罚十倍罚款，还要加入安保黑名单。小二，走，我们公司规矩办。肖先生，我承认是马董事给了我十万，我们才干的这事儿。我去，小二，他们顶着你们公司规矩办，还要帮我调阿尔法总部的监控，关于韩家的要管。嗯，你们几个起来，赶紧滚！小寒，我这还是没看明白，这到底是发生什么事儿了。
，还来不及跟你解释，先把这证据给我，我也办事。肖先生，楼上在开董事大会，要不我先带您上去？不用上去，趁他们现在开会，你带我去实验室数据中心。小安，你一定要注意安全，一定成。小姐，在等。马上去监控室，把机房的警报关掉。接下来的时间不允许出现任何的声势。天泽，你这副人呢？怎么让我们？你用最快的时间去布鲁塞尔，赶到国际芯片评审中心，一定要把这个交给杰森先生。还有，一定一定记住，不要接任何人的电话，路上一定不要停。马切是马切，没有找到幕后真凶之前，这就新开头了。众位董事，危机摆在眼前，我们现在需要一位能人来作证，摆脱危机，你们说对不对？你什么意思？我认为你和小韩那个老废物已经没有能力拯救天意了。说重点，我要求。立即执行合资计划，接受阿尔法财团的融资协议。不可能，天意永远不会接受阿尔法的收购，这是抢劫。但这是唯一的解决办法。四十八小时之后，阿尔法就拥有专利了。到时候，天意研究芯片就是违法。虽然马总说话难听，但这却是唯一的解决办法。公司只有活下去，才有未来。但是天意自主研发芯片。就是为了突破海外专利的封锁，这么一来，前功尽弃啊！你是要整个天意为你的天真去死吗？你，哼，你跟只顾泡妞的萧寒一样自私。你是阿尔法的人，萧总，没有证据可别乱说。来，大家都看看。马先，你还有什么好说的？勾结海外财团，把天意推下悬崖，你就是天意最大的罪人。一张照片而已，谁都能伪造。肖总，这是老肖总让我交给您的。你先下去吧。马先，你还有什么好解释的？事情要讲先后顺序，是天意先遇到了危机，我才准备跟阿尔法合作。我是在救天意，我没错。你，小叔，你给我的这份证据不不足以指证马倩，到底应该怎么办？我说你找的东西找到了吗？找到了，本金报的料。我给天泽送过去，他肯定等着机了。告诉天泽，除掉马倩之后，剩下的所有的事情，忍耐就好了。江寒，哎呀。来了，你赶紧给我讲讲刚才到底发生什么事了？没什么，都解决了。走，去我那吃饭去。你才吃饭呢，你这时候先跟我回家把药上了。小陈，这次的考验，希望你能扛得住。小天子，你说我背叛也好，对天意不忠也好，但我所做的一切都是为了天意能够活下去，而你呢，只是在维护那独立自主的刀牌。呸！这比活下去更重要吗？马先，你这是要卖掉天意？这是我们大家的心血。到天意就不是我的心血吗？既然萧寒做甩手掌柜的，萧天泽又不作为，还是投票吧，接受阿尔法，或者不接受，今天就定下来，还是表决吧，大家举手。你们，萧总，众望所归啊。发现一份新的证据，马董事，两年前您就开始出入阿尔法财团，一年前就开始频繁和韩霞见面，并且监控拍摄到了你交换设计图纸相关的画面，那就是证据，要不要来看看？你从哪儿找来的？这是假的！金小姐的证据是南城安保的老板南城安保的证据
，肯定是假的嘛？是真的又能怎样？我这是在解决问题。千亿，不需要阿尔法的人插手。放心，我已懂事了。冻结你和千亿所有股权，剥夺你董事的身份，你就等着上法庭吧。小兔崽子，我能有什么错？人家外资什么都是现成的，天意为什么不合作？天意就是为了不被外资垄断我们国家的芯片技术，才成立的。你就等着被宣判吧，滚蛋！怪不得设计图会泄露，原来马先早就做了阿尔法的狗。如今内鬼已经清除，我们还有四十多小时的时间，天意要不惜一切代价抢回专利权。天意的生活在此一举，诸位，行动起来！天意。绝不向外资低头，肖总放心，我们一定会不惜一切代价，想出办法。金小姐，我脚叔有没有让你带别的东西过来？没有，他让你除掉马谦之后，接下来只能先忍耐。忍耐？小叔，你到底在搞什么呀？张总，快救救我吧！我要被法院带走了。事情办砸了。让你和韩霞去弄鼎盛转移视线，你办砸了；让你收购天意又办砸。你说，我要你有什么用？我不知道萧寒那家伙躲在暗处出手啊，这不在计划内。我会派律师把你捞出来，起来吧，萧寒，我会找机会好好会会他。谢谢张总，谢谢阿尔法对我伸出援手。看看天意能撑多久，专利一旦下来，谁也救不了他。我这姐有点，我这赶紧给你上药，还得去公司呢。鼎盛现在一团糟，疼疼疼疼疼！你还有脸说疼啊？我这心里都没叫苦呢。这鼎盛啊，马上就要面对狂风暴雨了。喂，什么？阿尔法和天意要开联合收购座谈会，知道了。来吧，谢。哎呀，你说什么呢？我思想怎么这么瞎聊呀？哎哎哎，没没没有没有没有，我没那意思。我还能不知道你那什么意思吗？只不过人家还没想好要不要答应你呢，你连同居都想。<咳>要不我挣点钱。小韩，你也知道现在鼎盛一团糟，你体谅我一下吗？过段时间。啊，好啊，哦，理理解。你先出去，啊，换衣服。啊，哎，哎呀，小朱，阿尔法发来收购会邀请函，目前股市上他们已经收集了百分之二十，又从董事会那里买走了百分之十九，情况非常危急。物以类聚，一定要稳住，不要露出任何的破绽。这已经不是破绽的问题了，小叔，他们在双重绞杀。如果我一旦回去，他们知道天意后来出来会马上军心大乱，那样才是死路一条。是，走了啊，别慌，有什么事情给我打电话。老宋，该你出手了。肖总。你同意了吗？我是不可能同意的。马谦，专利战结束后，我就送你进监狱。<笑>那可真是要遗憾了，因为阿尔法公司已经愿意保释我了。只要你签了字，你要多少钱，阿尔法公司都会给你的。至于萧寒那废物还在泡妞呢，他根本不会回到天意。这根本就不是钱的问题。像你这种，永远都不会懂。再有几个小时，天意股价就会崩盘了。看，一片惨淡，天意的股份已经腰斩了。你再这么撑下去，横竖都是个。而且阿尔法公司还在不停的收集股票，不管你同意不同意，阿尔法公司都会以百分之五十一的绝对控股收购了天意。肖总。要不请老肖总掌权吧，他对天意有特殊的绝对支配权，不受股权干扰。如果陆佳佳在，他绝对不会像你这样出馊主意的。对了，陆佳佳人呢？一直打不通。<笑>树倒猢狲散呐，天泽
，看清形势吧，说不定佳佳已经到阿尔法面试去了。马姐，不管你怎么逼我，这合同我是不会签的，你就得了这条心。小叔，我该怎么办？好，时间也差不多了，你多注意安全。又见面了，天意的什么星座？张雷，你来干什么？我今天是想请你来看看你的末日。我的末日，你就那么确定吗？嗯，走吧，座谈会已经开始了，你不赏光，我会很难过。说是会议，其实就是宣布天意死期的审判结果。如果我说我不去呢，那就很麻烦了。国内没法持枪，我威胁不了你小女友的性命，但我知道你小女朋友的住址。<笑><笑>你不会不给我这个面子吧，老朋友？这就是我做大阿尔法的秘诀，小海，你得多学着点。萧天泽已经在收购会等你了，今天你们叔侄俩都得给我玩反。这么快就忘了上次的教训了？我看你还能耍出什么花招！是那草原英才。小海，我把你们家这一片都买下来，然后夷为平地，怎么样？你敢？我有什么不敢？走，去收购座谈会。是张总，师傅，出发吧。哎，老肖总，又见面了。对了，那小女朋友呢？爬床上起不来了吧？小心说话，别咬着舌头。<笑>小叔，萧寒，你既然是阿尔法的人，天意为了自主研发芯片，现在又为了给阿尔法作对，朝不保夕，你可倒好，为了个人利益竟然去当内鬼！萧寒陪你演了这么久，他也怪累的，对吧？哎，冷静，我现在没法跟你解释。好、啊，我等你给我一个解释。哎，我好像破坏了你后半生的幸福，你不会在意吧？天意还没啊，别高兴的太早。今天。我代表阿尔法财团，作为收购会议的主办方宣布，会议开始。今天我要宣布的第一件事，就是芯片专利审核后对天意的重组方案。阿尔法专利注册成功后，会全面接管天意，这是我的一番心意。一栋三十五层，占地面积三百八十亩，新天意芯片产业中心。另外，还有雷蒙集团的七十亿订单一份，三郎集团一百一十亿订单合同一份，英曼集团五十亿，外加长期战略框架，博罗智能公司一百五十亿战略合作投资一份。新天意将制霸芯片行业。比某些只会泡小窟窿的老家伙强多了。阿尔法可是要做大事，这至少带来五百亿的直接收益。阿尔法接管下的新天意，怕是要上天了。显然是芯片行业的又一个庞然大物啊！天意还没，你们就敢堂而皇之的大谈重组？我说天意死了就死了。你们阿尔法简直是太过分了，怎么能使用如此下三滥的手段呢？商业只在乎结果，不在乎手段。两位天意相关代表坐下，没轮到你们讲话，特别是你，靠
后面所守卫的小丫头。她年轻漂亮，就勾引阿法的萧总，这是事实。你反驳什么？对对，别听他们乱说，我不是阿尔法的人。新天意将委任萧寒作为总经理，全权接管集团事务，对董事会负责。傻孩子，还是把这个合同签了吧。你滚蛋的时候还能留个体面。马谦，如果你再敢挑衅我，我就杀了你。来吧，你要背上杀人犯的罪名，天一可就彻底完蛋了。我，小泽、啊啊，这是你昨天打我的报应。小子，你跟我斗，你还嫩了点儿，别再傻不拉几的。萧寒到了还能落个小媳妇儿，而你呢，屁都不剩。小叔，难道我们真的走到绝路了吗？阿尔法的诸位，话不要说的太满。哎，宋主席，你来这里干什么？宋主席。难道您是来救天意的吗？本地汽车联合总会将对天意的芯片进行采购，订单价格两百亿。消息已经官宣。太好了，有了这个消息，天意一定会逆势上场。小海，这就是你以前反扑的把戏啊，太拙劣了。拙劣吗？我觉得挺好的。明明阿尔法给的报价更低，你们为什么选择天意？无可奉告，但是从今天开始，天意的股价将会上涨到阿尔法收购不起为止。只要股价上涨了，股民疯狂买人，阿尔法就是想收购，也没有机会。你这是在跟阿尔法作对。阿尔法，我早就看不惯，赶紧滚，要不然我就要下手了。小天泽，你等着，我要亲眼看着天意倒闭。宋主席，没想到最后是您救了天意，我代表天意全体，谢谢。受人之托，不必重谢。可是这个时候，谁会帮我？田泽，那人让我给你带句话：忍耐，一定不能漏了破绽，否则会前功尽弃。我明白。这下还能争取点时间，还有机会。区区一份订单而已，无法扭转前局。接下来，有请新天意总经理萧寒上台致辞。我没兴趣给你打，这么激我无力。我身体不舒服，我先回去了。萧寒，你不给我打，是要吃你小女友的软饭吗？张磊，我把话放在这儿。今天你收购不了天意。好、oh, ，你有种！安霞，十分钟内我要见到鼎盛破产，你敢对鼎盛出手？怎么，老家伙，心疼你家小媳妇了，还是怕以后吃不到晚饭？安霞，你别嚣张，等我收出来二百，下一个就是你。萧寒，我也说过，我要让你亲眼看天意的末日。张磊，收起你的嘴脸，评审结果还没宣布呢。小寒，你这个大侄子，跟你还真的是一个模子刻。我告诉你，张磊，天意永远不会屈服阿尔法。来，大侄子，你还没资格跟我打擂台，把嘴闭上，我在跟你叔叔说话。大哥。张雷这个家伙，既吃不计打，只有亏了钱他才知道死。<笑>我做了十几年来最大的人，哦，我怎么亏了？难道你没发现天意少个人吗？还有十分钟，杰森先生就要宣布最终的结果。小安，还有什么鬼把戏？别着急，坐在这儿。等着看结果，去查查看，天意少了什么人？是，徐章生是罢了。天意只不过是垂死挣扎，张总没必要理会。只要杰森主席宣布结果
，一切就都结束。看来这阿尔法要百分百捏田野，斗不过的，人家可是国际大财团。小叔，你到底还有没有别的办法？接下来，我们将对阿尔法财团提交的芯片设计专利进行投票议程，请各位落座，各方代表请投票。嗯、看来芯片专利已经尘埃落定了，接下来，杰森主席就会下发对阿尔法的专利许可。小韩，你马上就会一无所有，新天意将会浴火重生。我宣布评审暂停。怎么可能暂停？明明投票结果已经封杀阿尔法专利了。嗯、张雷，我跟你说过，天意还没有。小海，你都做了什么？我宣布投票作废。是佳佳，她竟然瞒着所有人去了评审会。阿尔法财团提交的文件与天意更早的设计稿存在冲突，专利申请驳回。怎么可能？杰森主席怎么会宣布作废？张雷，败了。小卓。原来佳佳才是你的杀手锏。既然阿尔法根本没有芯片专利，那么我们汽车协会宣布终止与阿尔法的合作。小泽，上。我代表天意，对马谦和韩霞正式发起商业间接诉讼。你们两个。到了付出代价的时候，别想着阿尔法能保全你，你们谁也跑不了。张总，张总啊，我可是为了这计划，连天一的股份都不要了。张总，芯片设计图可是我搞来的，我不能坐牢。商业间谍罪最高可判三十年，你们就等着把牢底坐穿吧。张总，张总为我做主啊！张磊，给句痛快话。教不教人？马倩，你没去截获材料啊？张总，我截获了，可是我不知道，另一份已经发出去了。这两个家伙已经没用了，你喜欢就能走。小韩，你这次反击打得很漂亮，让我知道了疼。疼吗？这还不够。别忘了你打小泽的那一拳，道个歉，你快滚了，不然的话，我会让阿尔法付出更多的代价。对不起。老小总，我可是天一的初创人员啊，你可得念旧情啊。小总，我给你做小，给你生儿子，你就放过我吧。狼狈为奸，你们两个人真的让人作呕啊！做任何事情都是要付出代价的，等着坐牢吧。来人，把他们两个送去警察局，即刻立案。来人，这里交给你了，你去鼎盛那边。人哭了，都过去了。过去什么呀？鼎盛都在我手里玩完了，一会儿我就去找个楼底跳下去，你可别拦着我。至于吗？你还敢出现在我面前？你这个叛徒！别别别别别别！我说的都是真的，不信你看看现在的股价。我告诉你，你要是敢伤人心天意，我一定废了你。怎么回事？天意没？鼎盛的股价还创了新高，我没骗你吧？你不会上任天意以后，让阿尔法给鼎盛和金天意出了薪资吧？嗯
你就不能相信我们吗？他们这是商业间谍罪，估计要把老李坐穿喽。这回都明白了吧？看来是那位肖总力挽狂澜，这下鼎盛和天意都得救了。嗯嗯，没想到他们最后还是被你摆了一道。天意绝地翻盘，太漂亮了！你也不看看我是谁？这，这位。这这这事儿，天意是不是还有很多事儿？你快回回。哦哦哦，是是是。那位肖总，感谢你。啊，我可是班导阿尔法的重要人物。你可别吹牛了，虽然吧，你也有一定的功劳吧，但肯定是人家肖总的本事。不过，小海，这次还是谢谢你啊，谢谢你又一次给我们顶声。那现在也可以考虑考虑我们的事儿了。守着这个烧烤摊儿，就这么过去。你临走之前还嘱咐我，让我早点过去这个坎儿，往前迈一步。但是我心里明白了，都听你的。菲菲，听说你找了一个大你十几岁的男朋友，真的靠谱吗？他大你那么多岁，要是不给你花钱，你可不能答应啊！哎呀，我今天喊你们两个过来啊，就是给我把把关，不是看钱，就是看看他人品怎么样。菲菲，你虽然三十三岁了，但是你好歹是鼎盛集团的高管，千万不要委屈了自己。而且再说了，就你这条件，想追你的人能绕海成一圈，何必也要找一个又穷又没钱的男人？哎呀。不好意思，我来晚了。天一那边有点事情耽搁了啊！你们好，我是菲菲的男朋友肖寒。没事儿，你先坐吧。肖寒啊，你是天意集团的高管，刚开完会过来啊？啊，没有没有没有，是团建订餐的事儿。天意不是要搞一个庆功会吗？原来是开饭店的呀，多大的饭店呀？<笑>没多大，几十平，小烧烤。哎，但味道不错啊！有时间你们可以去我那儿尝一尝。哎，吃不了，胃不行。菲菲，你找了个开烧烤店的男朋友，逗我俩玩呢？没有，我是认真的。菲菲，你是不是有什么把柄在他手里？不会是裸照吧？曼、啊、曼，你瞎说什么呢？我跟他真的是很纯粹的感情。菲菲，我们脑子坏掉了。这老家伙要钱没钱，要颜值没颜值的，你图他什么？图他上炕不洗脚呀？哎呀，慢嘛！我知道你担心我以后的物质生活，但是今天我不想考虑别的。行，我明白了。今天我和雨柔就帮你这个忙。大叔，菲菲特意叫我们两个好姐妹过来，你怎么不准备点见面礼呀？哎呦，真的抱歉抱歉，是我疏忽了。这样。你们今天想吃什么，在这里面随便点。我现在找人来送礼物，好不好？哎，佳佳，帮我准备三份礼物，送到罗旺斯咖啡厅，啊，送给女士。菲菲，看见了吧？你男朋友一点诚意都没有。你以后要是跟了他，可有苦受了。打个电话，装都不会装。你怎么听不明白你这话什么意思呢？这还听不明白？这个包十九万一个，你买三个，我们仨一人一个，这才叫诚意
，想追小姑娘都不舍得花钱。我们家菲菲可是鼎盛集团的女总裁，不是什么人都能撩的。老穷鬼，我真不是这个意思的。菲菲啊，啊，你的这两个好姐妹，这是想给我下马威啊？你什么意思啊？谁要给你下马背啊？我们两个人是为了考验你。万一我们家菲菲脑子一热，嫁错了人怎么办？秀涵，你别往心里去啊！他们两个也是为了我好。还真没看出来他们两个是为你好。菲菲，这谈婚论嫁，诚意最重要。你看我男朋友，上个月刚花十几万给我买了个包。大叔，你送菲菲什么？烤鱿鱼优惠券啊，说不定呀、啊、是法拉利五元优惠券呢、啊。刚刚已经说过了，我准备了礼物，而且我的礼物会比你的包包要好十倍。<笑>哎呀，我不行，菲菲，你这大叔真的太有意思了吧？十倍，他能拿出这包十分之一，我就算他有诚意。我的礼物已经送到了。现在不是有什么礼物代送服务吗？这也能信？这是肖先生送给三位女士的礼物，天宝酒店的十年 VIP 贵宾房。这张卡可以在全国任何分店免费入住一套房。三位，请笑纳。这不会是假卡吧，菲菲？你这男朋友还挺有面子的，准备这么有朋友的礼物，先不打扰四位了。肖先生，有事随时联系。那个大叔，这张天宝酒店的卡是不是在里面刷什么都可以免费啊？如果单次消费不超五十万的话，全部都买单。那这次咖啡钱也能免？啊、我记得鲁旺斯是天宝里面的店。请问几位还需要续咖啡吗？来。就刷这张卡，把你们店里这个的东西都给我点一遍。怎么不认识这张卡？这可是天宝顶级 VIP 卡哦！把你们店长叫来吧，你可能没见过这卡。抱歉几位，别拿我开玩笑，我在咖啡店工作已经六年了，从来没有见过这种卡。各位，本店概不赊账，别拿假卡糊弄。结账的话，请到前台现金支付。假卡？幸好我找人验了一下，又被你这老东西给骗了。小涵，这到底是怎么回事啊？菲菲还不明白呢。小涵这是拿着假卡糊弄咱们呢，没看人家店员都不认。小涵，你怎么可以这样呢？我已经说过了，我今天不会再以前的，你又何必这样做啊？我跟你们说过，这张卡没有问题。对对对，卡是真的，估计呀、啊、要到你的烧烤店才能打折吧。孙经理，来趟罗旺斯，验卡。哎呀，行了，我看我们也没有必要在这儿待着了，真是浪费时间。爷爷，小安就是跟你们开玩笑呢。开玩笑？他今天能拿咱们三个开涮，等结了婚呀，指定能拿你和你孩子开涮呢。菲菲，从咱们俩认识到现在，我从来没有跟你弄虚作假。你给我几分钟时间，只要孙经理一到，马上能证明这张卡是真是假。不用了，小韩，你别再花钱找人配合你演出了。配合我演戏，不然呢？萧寒，你今天真是让我们看得出好戏。菲菲今天真要是嫁给了你，那真是倒了大霉了。萧寒，我把间谍都给你了，你让天泽撤了对阿尔法的竞争指控，我出八十亿赔偿。跟你说过，不是钱的问题，你是八十亿也好，五十亿也好，想解决问题。答应我一件事情，跟我去一趟墓地。想聊吗？你在卢旺斯，来这找我。嗯，那什么八十亿也好，五十亿也好，怎么游戏币呀？你们是不是以为我在这哄你们玩呢？行了，大叔，我们也不跟你在这耗着了，在这表个态，同意你和菲菲在一起。我也不同意。我跟菲菲的事情用不着你们管。你们今天来只是陪伴，并不是来做决定的。你个老骗子，休想忽悠我们菲菲！今天只要我们俩在这儿，你就别想得逞。就是。走，我们出去溜达。小韩，我想了想，我觉得确实是我太草率了。我哪里做错了吗
，你们哪里做的对？就单说这张假卡，就足以证明你对我从来没有过实话。不好意思啊，三位女士，今天阿尔法包场，请吧。张磊啊，不是一个人来的吧？还是你冷静。小安，阿尔法的人在这儿，你不赶紧走吗？我叫他们来的，我为什么要走呢？你，菲菲，别理这个忽悠精，咱们赶紧出去避避风头吧。阿尔法愿意出八十亿的账额，请求天意撤诉。另外，还有一份三百亿的芯片授权书。你还真是贼心不死啊！还惦记着天意的芯片呢。如果我拿不到芯片的授权，之前安排的订单就没法交代。小韩，别让我为难。不是我让你难做，这一切都是你自己种下的因。从始至终，你都没有一句真诚的道歉。我不会跟没有诚意的人合作。道什么歉？跟你还是跟小梅？你怎么老是喜欢翻旧账？我清楚的记得，五年前，小梅在医院做手术的时候，是你买通电力公司，导致医院停电的操作。是。那时候为了让你下台，用的方法确实激进，出了那么一点点意外。意外，你就是想让小，让我顾此失彼，失去对阿尔法的掌控，让你夺得权力。就是害怕警察，永远忘不了你下葬的那一刻。可那都是过去的事了，逝者已矣。小汉。今天如果我拿不到收据，阿尔法只有死路一条。我的诚意，再来找我。那什么才算有诚意？让我向小梅忏悔吗？我就是让你给小梅忏悔。但是，文前谢绝阿尔法董事长，从此隐退，把不属于你的东西全都退出来。不可能，阿尔法是我的，我的。那你就等死吧。慢走，不走大叔，俺要送给别人的东西，再要回去的。你不是说这卡是假的吗？那你们不要就送别人了？那怎么可能呀？跟您开玩笑的，您可别当真啊！嗯、哎哎，菲菲，哎，快快转过去。你们俩这是，菲菲，这是压力测试，压力测试，懂吗？看一下大叔对你是不是一心一意的。压力测试？是啊，菲菲，你可别辜负我们的一番心意。你和大叔在一起啊，我双手赞成。还有我，我也是。<笑>你们俩确定不是因为其他的什么原因才改变的？哎呀，大叔，你把我们俩想的太物质了。我们两个呀，是真心希望你们在一起的。<笑>我真的谢谢你们啊！好，我收下你们真诚的祝福。大叔，啊，觉得你有问题。我有什么问题？就比如那张黑卡，虽然它原本的价值很大，但是如果没有点特殊的身份，是不可能搞到的。老实交代吧，你有什么特殊的身份呀、啊？没变化。沙总，沙总救我！你们要干什么？佳佳，这到底是发生什么事了呀？我不知道，他们几个堵在天的门口要抓我。劝你们赶紧离开，要不然我报警。石匠呢？就赶紧给我滚！城南全场不是你惹得起的。你们是城南全场老薛的人。叶九寒，是别激怒旁的野鬼，怎么能把你收场？是，我真是他们吧
地方就走。你个老东西，还知道我们老板的身份，吹牛不但逃狗。如果你们真是城南全场的人，今天就不应该惹到我的头上。让你们抓个人儿，就这么磨磨唧唧的？大哥，出了点意外，有个老帮派要当护花使者。哟，老头，叫你抢英雄救美？是我，怎么了？这样吧。给一个冲锋的理由，我就放你们走。他是我朋友的孩子，这个理由够充分吗？不够，不够，再加点。他是天意的人，这个人你带不走。我管他在哪上班呢。我告诉你啊，要是理由不充分，最后一次机会你们都得交代在这儿。我认识老薛，这个理由够充分吗？今天放我们走，我绝对不会跟老薛提起这件事情。哎呀，好，好，够充分，走，走吧。大哥，看到没？大这老头就得从后面稳准狠。不假信用！这老头挺抗揍啊！老薛就这么教你们做事了吗？老子办事从来不讲规矩。你们到底要抓我做什么？要不要多少钱才能放过佳佳？没了，当然一旦定上的业务，会轻易放过他。这句话你说对了。掏口袋肉怎么能丢呢？再说我们要的是钱，你们也不可能出得起呀、啊。今天只能让老薛亲自来了，会帮疯狗带走。老薛是我们帮主薛百川呐、啊。我认识老薛很意外吗？这老家伙口头真是一流，什么牛都敢吹，怪不得身边的小妞被捅得团团转。老薛，我在南城通街，你的人在找我麻烦。你来把他们带走，我这就过去，等我三分钟。还有三分钟，老薛会亲自来。三分钟内，不希望你们做出任何出格的事情，否则后果你们自负。三分钟，可我把你这小老头放倒，只需要三秒钟。除了陆佳佳这两个，需要你们松松狗，就不怕老薛来收拾你们？怕呀，可我更怕雇主不给钱呢。你以为？装模作样打个电话就能唬得住我吗？兄弟们，动手吧！来呀、啊，来呀、啊！三分钟之后，你们有一个算一个，老薛会亲自收拾你们。大哥，我真是认识薛老大吧？如果他认识薛老大的朋友，那事情就麻烦了。喂，大哥，有事吗？臭小子，别提不重视，敢动肖先生，老子把你头拧下！就是肖先生，我就是肖寒，还要继续吗？趁着老薛还没来，弟兄们把他给我办了。如果老薛来了，就说咱们把姓肖的放走了，明白吗？快点，李队长。是。来呀，徒手啊！都怪老子话，咱放屁了吧！给我说。小海，我电话里说的很明白了，不能动肖先生。确定你惹得起我？薛老大，我不服！再敢废话，我现在把你卸了。谁雇的你？你猜呀，永远猜不到。阿尔法，张雷，对吗？阿尔法竟然派人来抓我。除了他，我想不到第二个人。是又怎么样？这单我干完，能赚一个亿，比在全场要强多了。老大，这单干完，咱俩平分，行不行呢？知道肖先生是谁吗？他是天意主人。正是，肖总正是天意的掌门人。天意，是指天意，主人是他。薛，你的手下要好好管管，擅自接脏活，迟早要出事。肖先生教训的是。我一定会引以为戒。这次乔海闹事，随时给肖先生跪下，可使个响头，磕完再收拾你。肖先生，我不该做恶，原谅我吧。自己去警局自首吧，我不会让老薛动用思想。现在是法治社会了。是。老肖总，赔偿我也会马上送到。没别的事，我就先走了。赔偿就不用了，把员工送回去。是。老肖子瞒了我这么久，好了吗？其实我没想对你隐瞒什么。
。我只不过是没机会说。你不过就是想搞威弗斯坦那一套。如果你真的足够单纯，那我为什么不在我们刚见面的时候就表明身份呢？如果不是阿尔法现身，我这辈子都不会管天意的事儿。所以你现在怎么说？你怎么就不明白呢？从始至终我都没想对你隐瞒什么。小海，我并不是一个势利的女人，但我很讨厌被人欺骗。小海，小海，你怎么了？小海，小海，你醒了，没事了吧？我这是怎么了？我的私人医生说你的头部受到了重创，有点轻微脑震荡。啊？哎呀，那个，你现在也醒了，那我就先走了。哎，再怎么说，我现在也是个病号。你出于人道主义，你是不是也得照顾照顾我呀？昨天我不该亲你的，要不然你也不会突然晕倒。没事，压根就没放在心上。你当然没放在心上了。你隐瞒身份对我这件事情，咱俩可没完。那那那你你你说怎么着啊？我今天还没想好，等我想好再说吧。啊。嗯，我该想想我自己的事儿。什么事儿？张磊，阿尔法，是时候该算算账了。让你们抓个人就这么费劲吗？为什么？五年了，不论我做什么，萧寒总要阻止我。张总，既然谈不拢，为什么不直接掀桌子呀、啊？张总，我开玩笑的，我开玩笑的，您别当真啊。说。怎么个掀桌子法啊？我的意思是啊，斩草除根，如何？对了，斩草除根。反正华尔街那帮老家伙根本就不在乎会不会见血，我又何必客气？就是，那张总，我<笑>狗崽子，你负责去拿人，我负责联系空投，狙击天意。事成之后，我把你表姐捞出来。张总，我表姐捞不捞得出来呀、啊？是次要的，主要是<笑><笑>你六亲不认的样子有我当年的风范。<笑>这样啊，事情办妥，天意交给你来掌管。谢张总提拔，那我就……哎，这次行动，我给你五个亿，把那些干脏活的好手都叫来，明白吗？放心。您就瞧好吧，走，小孩，我要你步你老婆的后尘。哎，对了，嗯，我这两天想了想，索性直接让鼎生并入天意吧，以后就负责天意的芯片园区土建。确实不错，鼎盛在你手里这么多年，保证没问题。嗯。嗯小叔，不好了。天意被一股强大的外资力量阻击了，股价正在迅速下跌。啊，查到资金来源了吗？没有，来源不止一处。可惜，做空的资金量在指数级的增加。小泽，你别慌，记住我的话。天意是独立自主的芯片品牌，这是我们的血，同时也是我们的杀手锏。看来我的担心是对的，张磊这是打算给你送到后呀？这阿尔法现在还不打算收手？大战刚刚开始，老肖总您，我没事，车到了吗？车也在楼下等您了，我随时可以带你去天意。季霞，你这脸色怎么这么差劲啊？是不是昨天被吓了，还没缓过来？您没事吧？过两天就好了，不用担心我。小佳，确定没事吗？哦，你我上趟卫生间，你们先下去。嗯，衣服怎么穿啊？走吧，佳佳。要不我们还是跟着老肖总吧。还没事儿，他就上个卫生间，咱出去呗。走。希望这个东西永远也不少。钥匙在后边底下，老肖总，老
我对不起你。小海又见面了。姐姐，这怎么回事？怎么回事？你这小娘们脑袋里装的都是木头，当然是帮天意和阿尔法重获新生啊！你们冥顽不灵，我就得用点强硬手段。菲菲，他绑架了我全家，我也是迫不得已。这人真是没有下心。臭娘们，赶紧开车！姐姐，开车。老小左，我对不起你们，我该死！我没关系，佳佳，你也别太自责了。他们这种卑鄙的人，你也是不得已而为之。<笑>哎呀，怎么样，诸位？哎呀，老方菜，这个是转让协议，肖天泽已经签了，就差你了。天泽如果已经签了，你还要费这么大的周折把我们绑过来，使用这种下三滥的手段吗？少废话。老老实实签了，不然你们都得在这里。童雷，你这么无法无天，就不怕遭报应吗？<笑>老子干完这事就出国了，谁懂报应上门啊？老东西，你也不想啊？你这还没过门的小媳妇儿。童雷，上次真后悔没有把你一起抓进去，这世界上可没后悔药给你吃。老东西，下辈子做事要学我、啊，狠一点才能成就事业。学你。就你那种下三滥的手段，相比你八回都不够。随你怎么说，张总可说了，事成之后，天意归我，老子马上就要一步登天了。你笑什么？你就那么相信张雷吗？凭我对他的了解，他很惨很惨。随你怎么说，老子根本就不吃离间计这一套，老老实实签了，你还能留条狗命？不可能，你回去告诉张雷，天意。撑到阿尔法的那一天，哎呦，你不怕啊？我不怕。我告诉你，你不敢杀我们任何一个人，饿你们二十四小时，再让你看看天意崩盘的现场直播。妈，小寒，老子要让你慢慢感受被恐惧吞没的滋味。哈哈哈哈哈哈。大侄子，什么事啊？愁眉苦脸。张磊，你太卑鄙了，竟然用这种手段！什么手段？你我是来诚心诚意跟你谈合作的。我，张总。大侄子，现在只有你我联手，才能抵御来自华尔街的。你可要考虑清楚，天意不需要你这种人的帮助。你别以为我傻，到底是谁引来的？太明显了吧？你知道了又怎么样呢？你能怎么办？华尔街是不会允许任何一家芯片公司脱离他们的掌控。全球如此，天意不会成为例外。天泽，哎，年轻，不该被这种滔天巨浪摧毁。让天地公道国际化。二，是借动。这就是你放我走。哼，我不好评价，但听起来似乎是。焦总，这家伙太狡猾，一点破绽都没有。我只给你二十四小时，二十四小时后是天崩地裂，还是皆大欢喜，你自己选。心说，天意集团本来就是你的。如果卖了天意，能救回你。嗯。喂，知道了。老方菜，这时间可只剩下二十二个小时，时间一到，要么空归，要么卖给天意。我想想。小寒，这次到底能救上人过来？那日子真是下了血本来的。是老小总，对不起。只要他们想对我出手，是真的。是啊，佳佳，这次绑架明显就是他们早就预谋好的，想必在我们进门之前，绑匪就已经被包了。他们现在已经走上绝路了，当做一手造成的。绝路，在我的字典里就没有“绝路”这两个字。难不成还留了后手？
近。小韩，这次你有多大的把握母后军？我也不确定，乔娜，全靠你了。老肖总，张雷给我十亿，要我作弊上官，这个家伙真是我见过最阴险狡诈的人。赖元璋，龙苗活着喘气儿大，我饿了要吃饭。怎么了？干什么呢？都这个时候你还想激怒他们呢？不转移他们的视线，怎么能找出破绽呢？有人了！哎呀，还要我给你送饭，把这当酒店了啊？怎么我饿了不能吃饭啊？哎呦，说给你送个娘们儿过来，给你爽爽。嗯。那倒不至于，我是个正经人。哎，我你当当公司，怎么了？事情还没有落幕，现在就开始跟我炫耀？当然，这次我考虑到了所有的变数，再加上整个华尔街对天意发起的进攻，我是无敌的。嗯、无敌？这是蓝天安保方面，鉴于上司违规操作，配合天意取证，本次将严格自查。整个安保服务尺度，不愧是当了五年前任，干了大半年。小海，你是了解我的。什么意思？跟孙尚飞斗过两次？今天那个臭娘们收了我们张总十亿，这次他们只会作弊上官。他不说又能怎么样？也找不到这里啊！孙真，臭娘们袭击我们张总。小海，小梅五年前在手术室，你眼睁睁的看着我把阿尔法夺走。今天我要再次上演同样的戏码。小海，这次你连自己的命都会丢掉。上次就是你独自一人去了布鲁塞尔，破坏了我的收割围剿。一切都是我干的，跟肖总没关系。放了菲菲跟老肖总。放！今天谁都别想走。<笑>恭喜啊，佳佳，你怀孕了？今天刚查出来的，对不起了，宝宝，妈妈没机会把你带到这个世界上了。你们这两个畜生，竟然连孕妇都不放过！赚钱啊，为什么要讲道德？在资本世界里，数字就是一切。张雷，你根本没有意识到你将会败的。败？还有什么是我没算到的吗？小涵。你就别嘴硬了。我承认，你是个商业天才，缔造了两个商业神话，一个天意，一个阿尔法。但那又怎样呢？还不是为我做了嫁衣。所以说，张总，您才是螳螂捕蝉，黄雀在后那位啊。董雷，哎，干完这一票，跟我去华尔街。哎，好嘞。小海是我的老朋友，留着最后杀。明白。至于这两个女的，你随便处置吧。临走前玩的开心点啊！嗯，哈哈，你慢走。在老子玩过的女人中啊，像你这样的货色还真没有。我听说跟孕妇做人转，不知道是不是真的。不要！我问你要干嘛？不要！那可由不得你了。等老子尝了鲜，外面还有一大票兄弟等着呢。哈哈哈哈哎，臭娘们，全家可都在老子手里呢，你忘了？真的会觉得我会在一个棋子上押宝两次吗？你真的太傻了！你这老黄菜，你别嘴硬，是不会相信你的。难道你忘了你还有一个表姐吗？韩姐，她不是进监狱了吗？怎么可能为你所用？你少在这炸了！所以这个世界上好多事情都是真真假假，假假真真，这才是变化莫测。你看到马谦和韩霞被宣判了吗？不对呀、啊。张总，不对呀，事情有变了。原来韩霞那臭娘们才是萧寒最后的底牌。是啊，这韩霞如果一旦翻身，那事情一切都还有转机。韩霞和马谦手里想必掌握了不少阿尔法的臭。真是六亲不认的，连你的表姐都能用那种肮脏的称呼。要你管，谁抢老子跟谁？韩霞那娘们没了嫁给，当然要给她踢开。你尽管给张磊通风报信。估计已经来不及拦截。天子，希望你能证明到我尽早的运命。三小时内，天意会在股市上
，政权出击。天意的绝和杀手锏都是独立自主。小叔这句话到底是什么意思？肖总，难道是按天意置之不理而后生？就是国就是国，资本市场上极少有能死而复生的案例。小叔这句话一定有别的用。肖总已经顶不住了，要不我们召开发布会，放弃独立研发自主制作状态，这彻底是局啊！发布会，对呀、啊，我怎么没想到？黄老师，你可真是天意的救星，关键时刻点醒了我。喂，立刻给我联系，一切能联系到的。我要召开一场独立自主芯片产业保卫大会，一小时内，我要行业所有精英全部到场。什么？韩霞就在监狱里，他没人保释。不对呀、啊，我刚从肖寒嘴里套出来的。是是，那老东西也敢耍我？是你自己脑子不好，怪我呀、啊。啊，红梅，我是有主意，但绝对不是你们想的那么简单。慢慢猜吧。猜？需要，老子更喜欢。喜欢一点的方法、啊。老东西。我，说不说，童磊？要敢这么做的话，你会比韩霞的下场更惨。<笑>老子看完你表就去国外了，你去哪儿找我？倒是你，你已经无路可退了。嗯，我倒是觉得现在正是我绝地反击的时候。怎么可能？为什么会发生这样的事情？啊，我们布局奏效，童雷，你跟张雷没有再翻盘的机会了。放个屁！方总亲口承诺，等这件事结束之后，天意是老子的。二法都自身难保了，你以为他还会再管你吗？还嘴硬是吧？那老东西啊，死了，好、啊，来见见喜。小心。那，小江，你那老东西，谁呀？他对你怎么样？我没事。老肖总，这就当是给你和菲菲赔罪了，一定不能让他们这帮老家伙得逞。今天必须给我一个交代，交代是要有个交代。你今天必须给我这。天意的股价节节攀升，外资入资做空的计划已经宣告失败，你跟张磊完了。哼，那又怎么样？整个事件的胜负从来不在这股价上，而在你这转账协议上面。没想到你还有点脑子啊！我告诉你，张总说的每一句话，我都记在脑子里呢。华尔街不过是吓唬肖天泽的群众，而你
才是这件事的关键。你不是聪明吗？你用你的脑子想一想，你一人一刀怎么对付我外面成群的兄弟？哈哈哈。你真想一条道跑到黑吗？我走的可是康庄大道。都别废话了。抓紧把合同签了，我让你们给活着离开。小何，姐姐她好像会坚持不住了。哈哈哈哈哈！再犹豫了，再犹豫，你可就是名副其实的杀人犯了。太尉，立，坐。不是你挑大美梦呢，就十一收购我们蓝天公司，还不是你个金巧儿？你他收了张总的钱，你还敢来？你不怕张老板弄你啊？是你是你搞清楚状况是吗？今天谁弄谁，你搞清楚了吗？不对呀、啊，我不是把你手机丢了吗？你怎么找到这儿了？老肖总做事滴水不漏，是你这种蠢蛋能想透的。我就想着，哎，我今天就不去搞不定你个臭人。来收拾，外面一百多号人收拾。好，金巧，没想到你把事做的这么绝。你你绝吧。哎，我谁让你们走了啊？我，现在该我反击。大哥，大哥，错，我投降，这完仗没玩完了，我现在投靠你们怎么还没怎么着呢就投降了？出来混，无非就是图财嘛，对不对？既然股市被您翻盘，这张雷也玩完了，您又被蓝天安保给救了，我没必要跟他一块玩玩啊。你这前一秒钟还在这儿又弄火呢，啊，这下一秒跪地求饶了。唐磊啊，你你教教那刀怎么算、嗯？我扎我自己刀，行不行？太血腥了。这样，我做您的内用，让张雷那老小子玩完，您看如何？我不需要你的帮助，张雷现在已经是资深难保。那你要我怎么样呢？我要让你进监狱，我要让你跟你的姐姐韩霞在监狱里面相伴到老。你，你让我死啊！我是外国国籍，你凭什么让我进监狱？你以为在外国就没法让你进监狱吗？<笑>我不去，外国监狱可是要钱的。你饶了我吧，我不去。当初我就跟你说过，无论你是哪个国籍，哪怕你就是火星人，我也一样收拾你。哎，小可，我有眼不识泰山，你饶了我吧。善良，恶有恶，你就在监狱里面好好反省，我会找最公正的法官来宣判你和张磊。做什么都没用是吧？老东西，别以为你是天意的大哥我就怕了。你在我这里，我就是个臭烤鱿鱼的废物。就算是卖烤鱿鱼的，又能怎么着？最起码我活的比你真实，比你踏实。没事吧？没事，老金，我没赌错，你是真靠谱啊！还是来晚了，老肖总，接下来蓝天安保一定会负责你和你小女朋友的安全。什么小女朋友？接下来该我收拾残局了，小子！我给过你活路，竟然利用这个空档对我发起反击！怎么，你急了？生气就会露嘴唾沫，这是我小叔教的。这把小狠被我一刀毙命吗？你终于承认是你绑架的老小子，张磊。现在这个房间在全网直播，是你自己承认的绑架杀人的罪证，你完了。好小子，我没想到你比我想象的有难对付。是你把人想的太简单了，张磊，不是所有人都像母亲一样那么好生来的。老板，你想要什么？张磊，你没想到吧？我的想酸了，想断的是。你就是失败者，给我等着！一年后我会卷土重来的。我觉得你还有机会吗？告诉我，王二吧，我得说一遍。你说什么？在我拖住你的时候，天意已经实行了对阿尔法的反向合同
，现在已经拿到了百分之五十一的股权。二，天意，我才是那个一无所有的人。从一开始，这一切就都不属于我。不，你把阿尔法还给我，你要我做什么东西啊？我现在什么都不想。向你道歉，我向小云道歉。好了，请不用解释，你还做二发的董事长，对你的付出，好吧？从始至终，对道歉都毫无诚意。那你说，你想要我给你什么？钱，还是权利？我想让你，我想让你下去给小云道歉。我。你走吧，老肖总，快躺好，别动，别动，别动。我们来是感谢你的，你可是我跟菲菲的救命恩人啊。佳佳，孩子没事吧？只是受了点小伤，过两天就能出院。哦，对了，阿尔法的事情怎么样了？天意已经完全对阿尔法的全面收购，张雷、佟磊，非凡无忌。没想到阿尔法竟然能是这样的结局，真是恶有恶报。对了，子佳，三年约后是我和向海的婚礼，你得一定不能少约。我呀，我一定去。小梅，这下你可以安息了。你们的菜，慢慢吃啊。<咳>这位客人，咱这里头还有座位呢，你想吃什么都跟我说。我没说我要吃饭吧？啊，那那您来这儿是？本大爷今天高兴，感觉你们店烟火气挺重。哎呀，烟火气重嘛，钱的味道自然就更重了。我来跟你谈个大买卖，帮你们打造成全国的。不好意思啊，我们这个小店不考虑自己运营。天底下就没有我买不来的东西。既然呢，我买不到。干脆你们这个买卖，所有人，我数到三，立刻从我眼前消失。三，你要干嘛？不吃饭，赶紧从我这儿离开。老小子，脾气挺大，想必您是老板喽？对，我就是这家店的老板。那这位是？这是我老婆。哎呀，老小子，你有福，能娶一个这么嫩的妞。我今天再送你一样大礼，就你们这个破店，随便出个价，我买。这店我不卖，要吃饭留下，不想吃饭，赶紧给我走，别耽误我做生意。老小子，哎呀，不是我说你，你呢，一把年纪了。又带着这么个媳妇儿，天天陪着你，挺着个肚子做生意，你不为自己考虑考虑，难道也不为你们肚子里的孩子考虑考虑？不是，你什么意思？拿上我的钱，滚去养老，懂吗？这个支票数目你随便写，老子有的是钱。拿着你这破支票赶紧滚！<笑>我已经说过了，我们这店不卖。这是商务谈判。要讲礼貌，没有人教过你吗？当然了，老小子，你要是想要股份，我都可以给你。我好别了，别在这自说自话。从始至终，我都没说过我要卖这个店。我和萧寒做这铺子，根本就不是为了钱。不为钱，你做什么生意？就你这样啊！我跟你说，你不明白，这店跟你没关系，这是留给我们儿子的。我有的是招，不是你到底要干嘛？现在可是法治社会，咱不动手，我拿钱砸。有一说一，你们这个铺子是真破，不过看在金字号老招牌的份上呢，我出一千万。一千万，你就想买我和萧寒的银行？老子说的那可是美元，你八辈子都花不完。就算是一千万美元，又能怎么着？两千万，你是不是听不懂人话呀？三千万。哎呀，算了，跟你这种人啊
根本没法沟通。五千万，外加百分之十项目股份，老小子，整个海市所有的老刀款全在我手里，你当不了那个。我上面有人。哎呦，有什么人？我估计你能提到的大人物，应该都是我这小破店里的常客。家老爷子呀，是上一届汽车联合协会的主席。你甭跟我在这吹牛。你爹是老宋，你爹是老宋，你算什么东西？你也配叫他老宋？孩子，我劝你啊，给你爹打个电话问问，我这家店你能不能买？你们这个破店，人均消费也就二三十。我们家老爷子不吃垃圾，你真不信？<笑>不是不信，是根本不可能。少跟我废话，立刻在支票上签字，给我滚蛋！喂，我劝你呢，还是回家和你爹商量商量。我们这家店呀，你真疼。你们两个呀，老夫少妻，这个呢，神志不清。这个呢，喜欢吹牛，我跟你们是说不清。推土机呢？开过来。怎么了？又开始跟我玩混的？我得不到手的，谁都别想当手。既然你们不肯卖，我推了就是了，赔你们个百八十万而已。我看呀、啊，真应该把你爹叫来，好好教育教育你。把我爹叫过来。<笑>还在做梦呢，老宋，你儿子要推了我的店，赶紧把他带走吧。老宋，哎，你儿子要推了我的店，赶紧把他叫过来吧。老小子，我理解你呢，年轻的时候肯定受过一些挫折，就幻想着自己是什么金牌老总，是什么商界大佬，随便一个电话就能把谁叫过来。但是呢，咱还是得面对现实啊，孩子。做人呢，可真不能这样啊！饭可以乱吃，话不能乱讲。我可是拿出百分之百的诚意跟你们来合作的，是你不是他一句。小韩，以后咱儿子啊，可不能像他这样，嗯，就这么好。我儿子要是敢这样，我打折他的腿。好了，少跟我废话，拿上支票，赶紧给我滚蛋。时间差不多了，你爹啊，也快来了。您这睡觉还没醒，我猜到老子收拾你这个小王八蛋的时候了。该到老子收拾你这个小王八蛋的时候了。爸，您怎么还这样？怎么？要是我晚来一步，你是不是把我这爹还不放在眼里？不是，我是在帮他呢。而且咱不是说好了吗？让我进军餐饮行业。那你也不问问我，这海市有哪个店能盘吗？那那这老小子他真是他，这可是我们新天意的老肖总，他的店你也敢盘？哎呀，老宋，过去的事了，不提了，不提了。话说回来，你这个宝贝儿子呀，真是欠点调教。再这么下去，说不定给你捅出什么娄子来。哎，这是大水冲的龙王庙啊，老肖啊。我这就让他给你道歉。哎，哎，老肖叔，老肖叔，哎、老肖，有眼不识泰山，谁敢找我老肖叔麻烦？林大人和气，臭死了！这好了，这好了，听叔的啊。哎，以后啊，做事可不能这样了，知道了吗？还不赶快走？您先忙，您先忙，我撤，我撤。这臭小子！哎，想当年啊。我就是这样被你骗的，还是那么喜欢跟风。我这是艰苦朴素。再说你了解我，我对钱那东西我不感兴趣。呀，咋了？小韩，还有个老乡踢我呢！啊！哎呦，我的乖儿子，别着急，别着急，走，再上医院。啊